Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous rejoindre à l'occasion de ce Solar Pumping Workshop 2020 pour cette présentation qui s'intitule « Détection des interventions de nettoyage sur des modules photovoltaïques à l'aide de techniques d'apprentissage ». Je suis Mathias Heinrich, et dans cette présentation, nous rappellerons pourquoi la salissure est encore un enjeu pour les installations photovoltaïques isolées et en quoi l'outil développé répond à cet enjeu. Nous introduirons ensuite la méthode que nous avons élaborée ainsi que les apprentissages que nous avons tirés de nos travaux. Ce projet de recherche a pu être réalisé grâce au soutien des laboratoires GIPS et Gretia et grâce au soutien de l'entreprise Burkinabé d'Argatec. La salissure est un problème pour toutes les installations photovoltaïques. En effet, la présence de particules, plus ou moins grosses, organiques ou minérales, cause des ombrages partiels des cellules, comme sur la photo prise à Gogma, et elle empêche une fraction des photons incidents de générer du courant. Pour la pompe solaire à Gogma, chaque kilowattheure perdu implique une perte en volume d'eau pompée. Le nettoyage régulier est identifié dans la littérature comme étant une bonne solution pour optimiser la production et maximiser la satisfaction des utilisateurs. Mais cela n'est pas aisé à mettre en œuvre pour des installations isolées en zone rurale et pauvre parce que cela suppose des personnes formées et disponibles pour cet entretien régulier. Pour ces installations, deux questions se dessinent alors. Qui peut nettoyer et à quelle fréquence et donc quel coût La fréquence de nettoyage dépend beaucoup du lieu, de la pluviométrie, de l'inclinaison des panneaux, de leur état de surface. Les chercheurs s'intéressent actuellement à modéliser la salissure et calculer des plannings de nettoyage optimaux pour minimiser les coûts notamment des entreprises qui se déplacent. Nous, nous avons profité des données qui sont disponibles à Gogma où un nettoyeur employé par le bureau euh, effectue des nettoyages et nous avons proposé un outil de détection des nettoyages des modules qui aiderait les entreprises à monitorer leurs installations et les chercheurs à mieux comprendre les modes d'organisation des nettoyages sur ces installations. Comment pouvons-nous détecter des nettoyages L'idée de notre méthode repose sur une observation. Un nettoyage manuel avec de l'eau perturbe la production du panneau et fait chuter sa température. Nous avons fait réaliser 57 nettoyages en journée. Et nous avons monitoré plusieurs signaux des panneaux, la tension, le courant et la température d'un module, ainsi que l'irradiance. Lorsque la pompe fonctionne, observons comment les signaux réagissent. L'irradiance, en haut à gauche, c'est-à-dire la puissance du flux lumineux, croît. C'est le début de la journée. Mais pendant le nettoyage, on observe également une variabilité du courant, en haut à droite, de la tension, en bas à gauche, ainsi qu'une chute de la température du module, la courbe bleue en bas à droite. Lorsque le château d'eau est plein, la pompe s'arrête. À ce moment, on observe des signaux différents. Le courant est nul et pendant un nettoyage, la tension augmente alors que la température chute. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on observe deux réactions des signaux de tension, de courant et de température à un nettoyage selon que la pompe soit allumée ou non. Ces signaux sont visibles à l'œil nu et notre travail a consisté à automatiser cette tâche. Quelle est la méthodologie suivie L'approche utilisée est celle qu'on appelle apprentissage supervisé. Le principe est simple, il s'agit de donner une série de données en entrée d'un modèle et lui dire quelle sera la réponse attendue. C'est la phase d'apprentissage, le modèle va ajuster ses coefficients pour s'adapter aux données. Ensuite, on évalue sa capacité à détecter un nettoyage sur d'autres données, c'est la phase de test. En fait, il y a plusieurs paramètres qui vont influencer la performance finale du modèle. Le signaux qui seront sélectionnés, le courant, la tension, la température prise séparément ou regroupée, la résolution temporelle des données, des données qui peuvent être avec une résolution de 2 secondes, de 50 ou de 100 secondes, aussi la stratégie d'extraction de caractéristiques de ces signaux et le modèle lui-même. Nous avons testé plusieurs configurations avec l'objectif de trouver un modèle performant, d'identifier les signaux réellement utiles et la résolution temporelle qui était nécessaire. Parmi les modèles testés, le modèle Random Forest est celui qui a présenté les meilleures performances avec une précision de 95%. Sur l'image à droite, on remarque cependant que sa performance, le niveau de couleur, entre 50 et 100%, dépend largement de la résolution et des signaux sélectionnés. Ce que nous retenons de ce projet, c'est que la détection est possible avec une très bonne précision. Aussi, une résolution temporelle très fine n'est pas nécessaire puisqu'ici 100 secondes suffisent à obtenir de très bons résultats. Bien sûr, le travail ne s'arrête pas ici, car plusieurs questions restent en suspens. 
Le modèle peut-il détecter les nettoyages effectués par d'autres nettoyeurs, qui n'ont pas la même durée, et sur d'autres installations, à d'autres endroits, dans d'autres configurations C'est pourquoi nous travaillons actuellement sur la question de la robustesse et de la portabilité. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce travail, vous pouvez accéder à la publication scientifique associée au lien en dessous de la vidéo. Je me réjouis de pouvoir vous retrouver pour les deux temps d'échange 10 et 12 décembre. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir les liens de connexion. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.